வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூவில் நைன்த் சாப்டர் ரே ஆப்டிக்ஸ்க்கான புக் பேக் எக்ஸசைஸை ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ண போகிறோம் முதல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்கே மிரர் கான்கே மிரருங்கிறது எப்படி இருக்கணும்னா குழியான பகுதி இருக்கணும் லைட்டு போய் அந்த குழியில் உழணும் அப்போ கு இந்த கேவ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ அந்த பள்ளத்தில் போய் லைட்டு போடுதா ரைட் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கேண்டிலில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி டுவெண்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி எப்போதுமே ஒரு மிரரில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் உண்டு அதை நம்ம போல்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அது இதில் இருந்தால் எந்த மெஷர்மெண்ட்டையும் எடுக்கணும் லெஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த அதில் அந்த மெஷர்மெண்ட்டுடைய வேல்யூ மைனஸ் டு த ரைட் எடுத்தீங்கன்னா அது ப்ளஸ்ஸு இது பேசிக் லாஜிக் ரைட்டா சரி இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை டுவெண்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் வச்சுருக்கோன்னு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் சைன் போட்டுடணும் ஏன்னா மிரர்லேருந்து டு த லெஃப்ட் நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது இது மைனஸ் ஆகிடும் இதனுடைய இமேஜ் எங்கே தெரியும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் அப்போ நமக்கு இது மிரருங்கிறதுனால ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் மிரர் ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி வச்சுக்காங்க இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஒன் பை வி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் பை வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ மைனஸ் ஒன் பை எஃப் இப்படி எடுத்துக்கலாமா அல்லது சாரி வி வச்சுக்கிட்டோமா இதை ஒன் பை எஃப் மைனஸ் ஒன் பை யூன்னு வச்சுக்கலாம் இதை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ஃபார்முலா டேலி ஆகிட்டா இனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பண்ணால் எஃப் வேணும் அவன் எஃப் கொடுக்கல ஆறு தான் கொடுத்துருக்கான் இந்த மிரர்னுடைய ரேடியஸ் தேர்ட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போது இங்கே அதுலேயும் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக எப்படி எடுப்பீங்க இதை ரவுண்ட் ஆக்குங்க இந்த ரவுண்ட் டு த லெஃப்ட் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா இதில் மைனஸ் இருக்கு ஸோ இது மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நீங்கள் தான் போடணும் போக்கல் லென்த் ஃபார்முலா ஆர் பை டூ இதுவும் பேசிக் ஃபார்முலா தேர்ட்டி சிக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணிடுங்க எயிட்டீன் இந்த மைனஸ் அப்படியே கேரி ஆகி இங்கே மைனஸ் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் போக்கல் லென்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எழுதிடலாம் இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா எல்சிஎம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று வரும் அப்போ ஃபைனலாக ஒன் பை வி வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் இதை ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிடைச்சிடுச்சு எந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ அதனுடைய மெக்னிஃபிகேஷனை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா மெக்னிஃபிகேஷனுக்கு ஃபார்முலா ஹச் ப்ரைம் பை ஹச் இது வந்து இமேஜ் ஹைட்டு இது ஆப்ஜெக்ட் ஹைட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ இதுவும் பேசிக் ஃபார்முலா தான் இப்போ இதில் ஹச் ப்ரைம் கண்டுபிடிங்க அப்போ மைனஸ் ஆஃப் வி பை யூ இன்டு ஹச் அப்போ இங்கே மைனஸ் வி எவ்வளவு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் யூ எவ்வளவு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும் இது டூன்னு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்டு ஆக்சுவல் ஹைட்டு இந்த ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லே தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ இப்போ இதை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா இதில் என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஃபைன்னு வந்துடும் ரைட் தானா அப்போ மெக்னிஃபிகேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு மெக்னிஃபிகேஷன் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த நெகட்டிவ் சைனை வச்சுட்டு நம்ம என்னெல்லாம் கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இந்த இமேஜ் ரியலாக அல்லது வெர்ச்சுவலான்னு சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் வெர்ச்சுவல்ங்கிறது கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியக்கூடிய இமேஜ் அப்போ கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியுதுன்னா இங்கேருந்து அளக்கும் போது அது ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ இங்கே மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இமேஜ் கண்ணாடிக்கு வெளியில் தான் தெரியும் அது ஸ்க்ரீனில் தான் கிடைக்கும் அப்போ அது ரியல் இமேஜ் அப்போ கிடச்சிருக்கிறது ரியல் இமேஜ் அடுத்து அது வந்து எரெக்டாக இருக்கா இல்லை தலகியில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தலகியில் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் மைனஸ் வரும் அப்போ இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் ஒன்று ரியல் இன்னொன்று இன்வெர்டட் இப்போ இது அதிகமாயிருக்கு ஏன்னா மெக்னிஃபிகேஷன் வேல்யூ இருக்குது ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ இதில் மெக்னிஃபைடு ரியல் இன்வெர்ட் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் அந்த இமேஜ் பற்றியே நமக்கான தரவு இப்போ இதை நான் படமாக வரைஞ்சி காமிச்சேன்னு வைங்களேன் இப்படி இருக்கும் இது எவ்வளோ தூரம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தலையில் இருக்குது எவ்வளோ மடங்கு இதை விட பெருசாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் பெருசாக வரைகிறேன் இதுலேருந்து அஞ்சு மடங்கு இதுதான் இந்த சம்மில் நமக்கு தெரிகிற விஷயம் ரைட்டா இல்லை அடிஷ்னலாக ஒரு வேலை இந்த ஆப்ஜெக்டை பக்கத்தில் கொண்டு போனால் என்ன செய்யணும் இந்த இமேஜை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மிரரையும் நீங்கள் நகர்த்தணும் இதுதான் அவங்க அதில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் நைன் பாயிண்ட் டூ இது அதே மாடல் ஆனால் இங்கே மிரர் மாறிடுச்சு கான்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸ
அப்போ ஒன் பை எஃப் இருக்கிற இடத்துல என்ன போட்டுலாம் ஃபிஃப்டீன் போட்டுலாம் மைனஸ் ஒன் பை யூங்கிறது டுவெல் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ இதுக்கு ஒன் பை வி எப்படி எழுதிடலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இப்படி எழுதிடலாமா அப்போ இங்கே மேலே வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல்னா அரவுண்டு ஒன் எயிட்டி வருது இப்போ இதை நம்ம த்ரீ ஆல் அடித்தோம்னா நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டுவெண்ட்டி அப்போ த்ரீ பை டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இது ஒன் பை வி அப்போ வீனா டுவெண்ட்டி பை த்ரீ அரவுண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சம்திங் வரும்னு நினைக்கிறேன் விட்டுருங்க இதுதான் அவங்க கேட்குற வி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மெக்னிஃபிகேஷன் வேணும்னா ஃபார்ம்லா என்ன h prime by h that is equal to minus v by u ipo idhila namakku and h prime modala kandupidipom appo minus of v ena 20 by 3 appdi vechiruvom ena apna cancel pandrathukku easy a irukum u va portha varaila 12 seringla into inda height andha pakkam kondu poirunga height kuduthirukanga 4.5 appo idha cancel panna mudiyumna த்ரீ டூ ஆல கேன்சல் பண்ணுங்க டூ வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் டென் டைம்ஸ் இதை த்ரீ ஆல கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வந்துடுச்சு திரும்ப இங்கே ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ் அப்போ ஹச் ப்ரைம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ் இது எவ்வளோ வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட வரும் கரெக்டானா எஸ் மைனஸ் மைனஸ் இதில் வருமா வராது ஏன்னா இதில் வி பாசிட்டிவ் யூ மட்டும் மைனஸ் 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 ப்ளஸ் ஆயிரும் ரைட்டுங்களா அப்போ ஆன்சர் ஹைட் டூ ப்ளஸில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இதை வச்சு நம்ம என்ன ப்ளஸ்ஸை வச்சு என்ன சொல்லலாம் இப்போ ப்ளஸ்ஸுன்னா இது அந்த பக்கம் இமேஜ் உருவாயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அது என்ன அது என்ன இமேஜ் விர்ச்சுவல் எரெக்டா இன்வெர்டடா மைனஸ்னா இன்வெர்டட் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னா அது எரெக்ட்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இருக்குது இப்படி இந்த பக்கம்னா இப்படி இருக்கும் தலையில் இல்லை அடுத்து என்ன கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இது மெ மெக்னிஃபைட் ஆயிருக்கா இல்லை ஒரிஜினல் ஹைட் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அது டிமினைஸ்ட் ஆகும் ஓகேயா இதுதான் அந்த இமேஜுக்கான நேச்சர் இப்போ ஒருவேளை இந்த நீடில் நீங்கள் இன்னும் தள்ளிட்டே போனீங்கன்னா அந்த இமேஜ் மிரர் விட்டு அந்த இமேஜ் இன்னும் டிமினைஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் அதனுடைய ரிசல்ட் ரைட் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்ப்போம் இதில் என்னென்னா பொதுவாக நீங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மையான ஆழம் நமக்கு தெரியாது அது பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி தெரியும் பொய் ஆழம் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்பேரண்ட் டெப்த்னு சொல்லுவோம் உண்மையான ஆழத்தை ரியல் டெப்த்னு சொல்லுவோம் அது ஏன் நடக்குன்னா லைட் ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு போகும்போது பெண்ட் ஆகும் அந்த ஃபினாமினன் பேர் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போ எல்லா மீடியத்துக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த லைட்டை எவ்வளோ தூரம் அது விளக்கலாம்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ ஃபார்மில் வந்து ஒரு மீடியத்தினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை எப்படி எடுத்துக்கலாம் ரியல் டெப்த் பை அப்பேரண்ட் டெப்த் இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா அப்போ ரியல் டெப்த் பை அப்பேரண்ட் டெப்த்ங்கிற இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா வச்சு இந்த சம்ம ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் தண்ணி நிரப்பியிருக்காங்க அதனுடைய உண்மையான ஆழம் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு எவ்வளோ ஆழம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இந்த வாட்டர்னுடைய முதல்ல இருந்த மீடியம் வந்து வாட்டர் அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேட்காங்க இதை டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் பை த்ரீன்னு வரும் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு வாட்டர்னுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இதே ஐடியாவை அப்படியே இங்கே மாத்திரம் பாருங்க இங்கே வேற ஏதோ ஒரு லிக்விட் சம் அதர் லிக்விட் சரிங்களா அந்த லிக்விடுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டான் அதனுடைய அப்பேரண்ட் டெப்த் என்னவா இருக்குன்னு கேட்க ரியல் டெப்த் அதே தான் போன தடவை மாதிரி இதே மாதிரி என்ன வரணும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போ இதில் அப்பேரண்ட் டெப்த் எப்படி கண்டுபிடிக்க சேம் ஃபார்ம்லானா நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா போதும் அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ரியல் பை நியூ அப்போ ரியல் எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இப்போ இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் அரவுண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் வரும் அப்போ இப்போ இதில் அந்த பொய்யான ஆளம் செவன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் முன்னாடி எப்படி இருந்தது பொய்யான ஆளம்னு சொல்லக்கூடிய நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருந்தது இப்போ அவங்க கொஸ்டின் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ மாறிடுச்சு இல்லை இதை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ரெண்டு பொய்யான ஆளத்தையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணால் போதும் எப்படி இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் செவன் பாயிண்ட் செவனை கழிச்சிடணும் அப்படி நீங்கள் க